好可爱哦！这一区全部都是小小小小的店，每一家挤满了人。香香啊，这个是草莓组哦。空爸爸，空爸爸。酒保先生的酒款呢，他用了很多亲身在地食材，上酒的方式哦，其实也是挺华丽的。前几天是在花秀吃到了生的马肉，它就是像很瘦的牛肉，比如说菲力这种比较没有油脂的部位。哇，好开心哦！现不亲自煮的，平常带肉还吃不到，他亲自煮的。Hello， 大家好，我是 Liz。这一次跟江正成主厨一起来亲身玩，除了是为了 Raw 亲身州的研发菜单来做考察，每天吃什么也很重要。那这一集因此也是亲身的美食指南，爱吃的你如果来亲身玩，欢迎参考这一集作为你的觅食指标哦。来到了亲身的市中心，哦、oh, ，就在这里吗？对，原来餐厅就在饭店后巷哎。第一天晚上就让我们大感惊艳，从饭店走出来没几分钟就来到这一家花秀，是一间创作料理。虽然是在青森市，可是它有东京的水准耶。那是因为这位主厨花田秀树，他在东京工作过好几年，也曾经在法国修业。那花田秀树主厨跟 Chef Andre 其实有另一个特殊的渊源，他其实是 Chef Andre 的好朋友，目前在东京经营米其林二星餐厅 S Kiss 的主厨 Lionel b a c o u t 的弟子，江主厨算是他的师叔啦，那种熟侄的关系的感觉哦。所以两个人就是也用法文聊得很开心，一见如故那样。En France, oui. Ouais, c'est pas mal le français. <rire> Parce que il y a il y a six mois en France. Oh. Parce que dans ses années, il a parlé français. Parce qu'il a déjà tout 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 这个鲍鱼用八十四度的温度哦，在真空包装里面跟昆布一起蒸煮，里面也是用了海胆，所以这一道汤其实跟青森有一道乡土料理草莓汤是有异曲同工之妙。鲍鱼、海胆跟鱼翅，你如果不会吃吃鲨鱼，比较少吃鱼翅，青森人其实整只鲨鱼都会吃。最近就有一个工厂，他们开始吃鱼翅。鱼翅的制作，它不是把。洗干掉，然后鱼丢丢回去海里那种。哦，有，有，他们全部都会加，全部都会，所以它是一整只都完整的，所以鱼被利用。好，所以它是环保的鱼吃，就是它就是吃一只鱼的，吃一只，对对对，吃尾鱼或者是吃尾鱼的是是是是。好的，各位，这个鱼吃是环保的鱼吃，大家不要惊吓。所以鲨鱼在青森是一种主要被食用的鱼类吗？鱼的一种，就是超市也可以买得到。接下来是一道招牌菜——鳗鱼冻。花田主厨说：“我们从台湾来，所以特别要用台湾的鳗鱼来欢迎我们哦。”哦，炭火鱼的。炭火鱼，炭火鱼，炭火鱼，炭火鱼，炭火鱼，炭火鱼，火腿的骨头。本来以为在熏什么，可是其实只是装饰。哦，今天哦。哇、wow ！那青天霹雳米其实先前 c h e f a n d r e 就在若陆陆续续有用过，他要用比较多的水，然后花比较长时间来煮它。那煮出来的结果呢，饱满又有嚼劲，是很好吃的白米饭。那花田主厨跟 c h e f a n d r e 一直用法文聊天啊，大概是他非常想念法国吧，还有在有法文环境的厨房里面工作的感觉哦。那他回到青森开店，作为一个返乡青年，我有问他在青森。开这样子的店，有没有担心过？不是哦，他会吗？他在青森上开一个高级店，然后感觉是东京的那种感觉。嗯、可是因为在青森的所得相对还是比较低的，嗯、所以他
那小卡斯跟莫哈斯还蛮担心，说会不会就是他的定位跟这边人的一般消费习惯是不合的。他是很希望可以有县外的客人来，会专程为了青森有花秀来吃一餐。所以大家如果去青森玩，有在青森市，那一定要去花田主厨的花秀来吃一餐哦。我现在来到八户室内，我们刚刚 check in 了饭店。我在后面，不用担心。你不会被他挡到，是我。那在青森的第三天晚上，我们住在八户市。我们从饭店步行到一家青鱼料理专门店 ，Sabano Eki。我觉得前面这全部都可以点。青鱼专用日本酒 ，Sabano Eki， 韩法文嘞。青鱼的车站呢，它主打的是八户前冲这个地方捕到的青鱼。八户的前冲，因为水温比较冷，所以青鱼的油脂比较丰富。银青鱼也是青鱼的车站这一家店主打的明星食材。嗯，浓郁的味道，嗯，又有研制过嘛？差不多，一般新鲜的，然后只是用盐烧而已。嗯。那八户除了是青鱼的大产地，它的乌贼伊卡也很有名，所以我们也点了很多乌贼的料理。我觉得乌贼的内脏酱油渍非常好吃、欸，哎，我很喜欢那个内脏哦，它很浓郁，然后有一点快要像臭味，可是其实是很鲜美的味道。我要慢很多拍，说这很好吃，好浓好浓的鲜味，也是像软糖一样的口感。这边还有很有名的八户炸弹洞，曾经在二零二零年得到当地一个比赛的最优秀赏。来，我们在等你吃的菜下。不要，不要。你是不是很讨厌人家问你好不好吃，什么味道啊？呃，不会，只是我觉得吃东西的时候总是。眼歪嘴斜。<笑><笑>那我自己还蛮喜欢青鱼三明治的，吃起来有点像鲑鱼三明治，不过青鱼的味道再浓厚一些，里面的番茄也让整个味蕾很清爽哦。我还蛮喜欢这个三明治。今天临时休掉的是，陈田先生非常努力的在找下一家店，这次的行程每一间都得点，谢大成在。陈田先生就有建议说，其实可以到附近的乌台村走走。这个乌台村里面就有很多可爱的小店了，所以我们就决定呢去那边晃一晃，再去觅食。好可爱哦，这一区全部都是小小小小的店，每一间都挤满了人。<笑>对，哇、哦，就是哦，对，就是这家嘛。哦，莫须一类就是也是哦，就是这一间。这个边烧哎，直接在那边烧起来，哇，好猛！这个好酷哦。<笑>走走逛逛之后啊，谢方嘴他就被一家乌贼料理专卖店给吸引了，他就一直看，一直看，一直看，然后就问他说：“你是不是想吃？”他说：“对。”所以我们就走进去了。这家店叫做乌贼间哦。那在乌贼间呢，它就是主打活乌贼，看水槽里面养了这么多乌贼，所以可以现捞现杀。我们就点了活乌贼生鱼片来尝尝看。马吉龙猫，还透明的，口感脆脆的。哦，新鲜乌贼那种，有嚼劲，然后脆脆的口感哦，而且很鲜。除了吃乌贼料理啊，像是还有乌贼饺的天妇罗啊，或者是卤乌贼啊，还特别吃了青森的大蒜。我们刚刚晚餐的时候在聊说，哎，怎么都没有好好的品尝过青森的大蒜，而且青森大蒜是现在青森县极力推广的农产品，然后价格是外面的三倍。特别谢谢哪里大蒜，帮我们找到这个大蒜料理。我一尝啊，我觉得哎，是在吃马铃薯吧，但是还是有大蒜的风味，一点点类似像瓦斯的感觉，是香的，香香，很清爽的感觉。这个是
，草莓煮。这个草莓煮为什么要叫做这个名字？是因为青森人觉得海胆看起来像野生的黄梅，在日文里面，这个梅都是被称作一气狗，所以才会有一气狗你草莓煮。大家会觉得就觉得很惊讶，说为什么是一个轻生呢？我就觉得好像轻生，你可以每一次每一次都都讲不一样的东西，因为我们常常会说一个城市，哦，那个城市我去过，然后哪里我去过，那我觉得轻生是你可以每一次来，下一次来你可以完全走不一样的行程，完全看不一样的东西，是可以有很多不一样的发现，就好像说。你每一次来来若，你绝对跟你的上一次经验百分之一百不一样。那在乌贼间吃完第二顿晚餐之后啊，其实大家都有点累了，本来不想要再去续拖的。可是成田先生说，接下来这家酒吧真的要去一下，因为。老板是谢方嘴的大粉丝。今年亚洲第六十二名的酒吧 Ark， 竟然在青森的八户。我们现在要进去喽。哎，怎么开门呢？哈哈哈哈哈！哪里的扫地机怎么开门？あの今入り口までるとありがたいです。哦，こんばんは。こんばんは。那安德烈さんどうも。はじめまして。はじめまして。どうも。Ark 的创办人是酒保俊之先生，他在日本的鸡尾酒界是小有名气的。那在八户这样比较不国际化的城市，经营这种时髦的地下酒吧，我觉得很不简单。而且更厉害的是。他竟然可以打入亚洲五十最爱酒吧的前一百名。他是在二零二一年首次进榜，在第九十四名，今年呢更上升到第六十七名。这天呢，他也有特别准备几款酒来招待我们哦，非常感谢他。<笑>恥ずかしい。酒保先生的酒款呢，他用了很多亲身在地食材，上酒的方式哦，其实也是挺华丽的。すみません失礼いたします。グロリアスウォーカーという感じで。グロリアスウォーカー。そうなの。ジャニーウォーカーだ。グロリアスウォーカー。哦、我非常喜欢有另一杯用苹果琴酒，还有苹果摘果做成的原汁，还有用寿司米发酵再加入紫苏做成的寿司籽。寿司果，寿司果，寿司果，哇，寿司果，哇，寿司果，寿司果，寿司果，寿司果，寿司果，寿司果，寿司果，寿司果，寿司果，寿司果，寿司果，寿司果，寿司果，寿司果，寿司果，寿司果，寿司果，寿司果，寿司果，寿司果，寿司果，寿司果，寿司果，寿司果，寿司果，寿司果，寿司果，寿司果，寿司果，寿司果，寿司果，寿司果，寿司果，寿司果，寿司果，寿司果，寿司果，寿司果，寿司果，寿司果，寿司果，寿司果，寿司果，寿司果，寿司果，寿司果，寿司果，寿司果，寿司果，寿司果，寿司果，寿司果，寿司果，寿司果，寿司果，寿司果，寿司果，寿司果，寿司果，寿司果，寿司果，寿司果，寿司果，寿司果，寿司果，寿司果，寿司果，寿司果，寿司果，寿司果，寿司果，寿司果，寿司果，寿司果，寿司果，寿司果，寿司果，寿司果，寿司果，寿司果，寿司果，寿司果，寿司果，寿司果，寿司果，寿司果，寿司果，寿司果，寿司果，寿司果，寿司果，寿司果，寿司果，寿司果，寿司果，寿司果，寿司果，寿司果，寿司果，寿司果，寿司果，寿司果，寿司果，寿司果，寿司果，寿司果，寿司果，寿司果，寿司果，寿司果，寿司果，寿司果，寿司果，寿司果，寿司果，寿司果，寿司果，寿司果，寿司果，寿司果，寿司果，寿司果，寿司果，寿司果，寿司果，寿司果，寿司果，寿司果，寿司果，寿司果，寿司果，寿司果，寿司果，寿司果，寿司果，寿司果，寿司果，寿司果，寿司果，寿司果，寿司果，寿司果，寿司果，寿司果，寿司果，寿司果，寿司果，寿司果，寿司果，寿司果，寿司果，寿司果，寿司果，寿司果，寿司果，寿司果，寿司果，寿司果，寿司果，寿司果，寿司果，寿司果，寿司果，寿司果，寿司果，寿司果，寿司果，寿司果，寿司果，寿司果，寿司果，寿司果，寿司果，寿司果，苹果白兰地是一九七六年哦，雪纺嘴还蛮喜欢的。酒保先生也真的是盛情款待哦，充满新意哦。我说什么嘞？哈哈哈哈哈！等我们走了之后，成田先生还有回去找他，然后就拍下了一张酒保先生瘫痪的照片哦。那如果你今天看我们节目，你有去青森的八户玩的话，也不要忘记去 ARK 酒吧喝一杯。第四天的午餐，我们来到了五户来吃马肉。五户呢是生产马肉的知名产地，在当地不仅是有马刺身，还有英锅，那还有提供各种特殊的马肉料理。这个是这个就是我们讲易筋锅，就是原易筋。传说中了，它经过这边之后，然后拿下它的这个头盔，然后把它当成锅子，然后直接料理，对，发明这个易筋锅。看起来好像牛肉，但它是马肉，而且很漂亮，是马的油脂。等下用这个马的油脂涂在马边铁盘上，然后去烤这个马肉，然后中间是烫蔬菜，所以是个营养均衡的一锅。雪纺锤的中间，雪纺锤的中间，雪纺锤的中间，雪纺锤的中间，雪纺锤的中间，雪纺锤的中间，雪纺锤的中间，雪纺锤的中间，雪纺锤的中间，雪纺锤的中间，雪纺锤的中间，雪纺锤的中间，雪纺锤的中间，雪纺锤的中间，雪纺锤的中间，雪纺
我们大家都站着，只有你坐着吃，好尴尬。<笑>你也会不好意思吗？没有，我没有在客气。<笑>那我这次算是第一次吃烤马肉，前几天是在花秀吃到了生的马肉，它就是像很瘦的牛肉，比如说菲力这种比较没有油脂的部位，一方面比较爽口，但是二方面又可以享受动物肉类香气的一种肉，我自己是很喜欢。烤马舌我也觉得很好吃，它是比较薄切的方式。马舌好吃哎，因为它的油脂蛮多的，然后 Q Q 的，哇，好开心哦！谢福亲自煮的，平常带肉还吃不到，他亲自煮的。阿仔对不对？对。啊，都是我回来带的。哦。不是，多吃一点。对对对。我我只有要煎我吃的。哈哈哈。みなみなあの奥さんの現状出し。ビアポスは。あれは大丈夫ですか？みなみさんに見せたら。<笑><笑><笑><笑>第四天的晚上，我们住在红前，来到了当地最有名的一间意大利餐厅，叫做 Da Sassino。那主厨叫做世生通章，他其实是日本全国有名的主厨哦。你喝意大利酒吗？不喝，只喝法国酒。是，不要让老板知道。不是不喜欢，就是不懂。老板自己种也可以试试看，就不是意大利酒，是日本酒。今天晚上该不会是我们包场？今日本当はお休みの日なの。大丈夫です。大丈夫です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。那这天我们就是吃了一套很精致的套餐，从前菜到甜点都有很多他手工自家制的盆鸡。开胃菜里面哦，他用尾鱼做成塔塔，搭配了综合菇浓汤，还有他自己做的生火腿，风干的程度还有咸蛋掌握的很好哦，然后用机器薄切，入口即化，相当好吃。这个是他在塔比飞龙虾自己钓到的黑色尾鱼，飞龙虾在这里。Oh. 通常我们有名的大尖欧吗？ Oh. 在这里。Walking good map。<笑>也有他自己做的布拉塔起司，搭配新鲜番茄、罗勒酱以及番茄冻哦。还有一道甜菜跟面饺，我非常喜欢，应该是用鼠尾草跟奶油去煎过这个面饺哦。那这个奶油呢，我猜应该是有用焦化奶油啊，因为它有一点榛果的香气，然后跟鼠尾草的香气结合，非常好吃。甜菜根的甜味跟帕玛森的咸味刚好。很搭互补，最后还有金青农园的糖煮水蜜桃以及柿干作为最后的茶点。在亲生的这几天呢，几乎每天晚上都有粉丝见面会。对，没错，在打沙西诺吃完饭之后啊，我们又要移动到二次会，因为又有主厨想要见谢方嘴。粉丝见面会，怎么这么多餐具的椅子？有点像是要再吃一套，而且这椅子好可爱哦、喔，是牛仔裤做的吗？真的耶，这也是一个 sustainability。那今天是谁想要见薛方嘴呢？是达萨西诺，是生主厨的徒弟林隆宽，海亚西桑。我们因为已经先吃过晚餐，所以在这里吃到的是熟肉盘。哎、欸，这个熟肉盘还蛮厉害的，是他自己制作的七种火腿，猪肉做的生火腿哦，石和田的牛肉的腿肉 b r a s a l a 意式很经典的 mortadella， 用猪肩夹肉还有香料做成的 copa， 还有用亲身当地的山猪五花肉做成的 pancake。那还有萨拉米跟用青生的鸭肉，金青鸭做成的生火腿哦、嗯，真的还要点哦。嗯，你想吃什么？我的那个谁？哦，好好好好。哇！哇！感觉是来试人家基本功的，真的。这个也是扎实的吗？有扎吗？有扎实。有渣吗？有渣，中文是这样用的。<笑>那当然，最后还有这个粉丝见面会的活动哦。世生主厨也来了，加上花田主厨，我们还帮平山小姐过了生日，是一个很愉快的最后一夜哦。那也依依不舍的要离开青生了。不过这一次的青生之旅呢，真的是收获丰富。其实跟我预习的一样。对对对对，因为我已经挑的这一些内容了。嗯除了体验，那都是第一次体验、嗯，吃的东西就有超乎我的那个。但有一样的地方。我觉得就是像我今天讲的，就是
就是就是人的，他比较人比较疏远一点，但其实是他想要给你很多东西。亲生人的个性就是完全展现在亲生的料理上面，你看起来可能。很简单，很朴实，很粗犷，很重口味，然后重咸重甜，就很想把所有味道都给你。那个すべての味も全部出したい。嗯，主張が強い。对对。那一个城市，它的美食旅游要兴盛，我觉得有这些店家的存在，而且形成一个健康的生态系也很重要。那这一次在青森就体验到了这一点，我觉得非常棒。那也很希望青森可以有更多返乡的青年，更多有想法的年轻职人在这边落地生根，然后开出。自己的一片新的风景。喜欢我的影片，拜托帮我按赞、分享给亲朋好友，开启小铃铛哦。我们下次见，拜拜。